ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மிஸ்டர் தமிழ் சயின்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பயோ வெப்பன் பயோ வார் அண்ட் பயோ டெரரிசம் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது இது மட்டும் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்க போகிறோம் புரிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பயோ வெப்பனை என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பயோ வெப்பன்னா என்னென்னா ஒரு பாக்டீரியா வைரஸ் இல்லைனா ஃபங்கை அது மூலிமா ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தையோ இல்லை நாட்டையோ இல்லை ஒரு தனிநபரையோ அழிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறது வந்து பயோ வெப்பன் எல்லா பாக்டீரியா பங்கு எல்லாமே வந்து பயோ வெப்பன் ஆகுது டாக்ஸின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஆர்கானிசம் வந்து பயோ வெப்பன் சொல்கிறாங்க இது வந்து மனுஷங்களை அழிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை தாவரங்களை விலங்குகளை அழிக்கிறதுக்கும் இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் பயோ வெப்பன் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஹாஸ்டலில் வந்து இனப்பெருக்கம் அடைஞ்சு எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் வந்து பரவுது அந்தப்ப அதுக்கு வந்து மருந்து இல்லாதப்ப அந்த பயோ வெப்பன் இன்ஜெக்ட் பண்ணவங்க அதுக்கான மருந்தை வந்து வெளியிடுறாங்க இதை தான் பயோவார்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது மூலிமா ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ முடியும் இப்போ வந்து பயோ வெப்பன் உலக அளவில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இதை மீறி இல்லீகலாக பயோ வெப்பன் யூஸ் பண்ணுறது தான் பயோ டெரரிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இது மூலம் ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் அசிரியர்கள் வந்து அவங்களோட எதிரி நாட்டை அழிக்கிறதுக்காக ஃபங்கை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து அமெரிக்கா மேலே போர் செய்கிறதுக்காக ஸ்மால் பேக்ஸ் அப்படிங்க வந்து பயாலஜிக்கல் வெப்பனாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு போதிய சான்று இல்லாதங்காட்டி இது இன்னும் நிரூபிக்கப்படலை வேர்ல்டு வார் டூவில் வந்து வால் வெல்லஸ் அப்படிங்கிறவர் பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் வந்து தொடங்கினார் இது மூலிமா பயோ வெப்பன்ஸ் வந்து சப்ளை பண்ணார் ஆந்த்ராக்ஸ் ப்ரிசோலசிஸ் அப்படிங்கிற பயாலஜிக்கல் வெப்பன் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணாங்க அதனால் பெரிய அளவில் வெற்றி கண்டாங்க இதை பார்த்து ஜப்பான் பிரான்ஸ் அவங்களும் வந்து பயாலஜிக்கல் வார்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் தொடங்கி பயாலஜிக்கல் வெப்பன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அமெரிக்காவில் இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி கழகத்தை ஏற்படுத்தி பொட்டலிசம் பெஸ்லஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் போன்ற பயோ வெப்பன்ஸ் வந்து பெரிய அளவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனாலும் இதையெல்லாம் வந்து போரில் உபயோகிக்கிறதுக்கு முன்னரே அந்த போர் வந்து வலுப்பெற்றுச்சின்னு சொல்கிறாங்க சீனா வந்து ஜப்பான் மேலே ஒரு பெரிய பயோ வார் பண்ணிச்சு எப்படின்னா பிளேக் காஸ் பண்ணுற ஆர்கானிசம் கொண்ட செராமிக் குண்டுகளை வந்து ஜப்பான் நாட்டுக்காரங்க மேலேயும் அந்த படை வீரர்கள் மேலேயும் வீச்சு இதனால் நாலு லட்சம் மக்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க அதனால் ஜப்பான் அவங்களோட போர் வீரர்கள் வந்து இழந்துட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பயோ வெப்பனோட பயன்பாடு வந்து சட்டவிரோதமாக்கப்பட்டுச்சு ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் குலைக்கப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டு நூற்றி எழுபது நாடுகள் வந்து இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துட்டுச்சு இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு வருவோம் இந்தியாவில் அணு ஆயுதங்கள் மட்டும்தான் போர் செய்யறக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க பயோ வெப்பன் எதுவும் தயாரிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது அதிகாரப்பூர்வமாக ஆனால் அறிவிக்கப்படலை இந்தியா பயோ வெப்பன் தயாரிக்கிற ஆராய்ச்சியில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு சான்றுகளும் இல்லை இதுக்கு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க பயோ வெப்பன் இந்தியா தயாரிக்கிறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் பயோ வெப்பன் எல்லா உயிர்களுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டுறது கையளவு கல்லாதது உலகளவு